。方平呢？没回来吗？他不是去北城跟你开会了吗？完了，他肯定是生我气了。你又干什么了？不行，我得查查。我什么都没干。不能够吧，风平小姐可不是这么容易生气的。你肯定又干了什么？我最多就是吹牛没兑现而已。也不能够啊，你不能兑现的承诺应该也挺少的吧？嗯，我昨天答应风平把智能思维的核心技术拿给他，结果今天就被打脸了。哎呦，怎么办？怎么办啊？你还记得吗？之前跟我一起，我们两个一起去偷过编剧的剧本。那事儿也只有你能办得出来。人家编剧都说了，再过两天就可以交稿，你偏偏要提前看。今天晚上，跟我去公司，把智能思维的核心技术偷出来。嗯、怎么了？你这是去偷你老爸的东西？如果被发现的话，你真可能会被赶出家门。哎呀，不管了，我现在就是被他打死，我也认了。这个东西对风平来说很重要，我必须交给他。你一定要想清楚。我想清楚了。你说咱们今天几点出发？不可以。你回来了。你怎么想来想去就知道去偷啊？嗯，他好像就只会这一招。我会的很多。但是现在能用上的只有头。阿九，你别理他。好的。这就叛变了是吗？我才是给你开工资的那个人。回来。你有没有觉得？这小子自从有你撑腰之后，白眼翻得越来越娴熟了。你比他可爱太多了。今天在公司发生的事情，你不怪我吧？我不怪你，我能理解的。也不知道我哥今天是怎么了。他应该知道我对公司 CEO 的职位完全不感兴趣啊。而且他的身体还没有完全康复，就跑来公司上班，再出什么事就真的要了命了。你觉不觉得今天陆桥的表情有些奇怪？他今天确实很奇怪，跟以前完全不一样。哎，你说会不会是陆桥去怂恿大哥这么做的？不过不管怎么说，陆桥还是让你哥振作了起来，这也算是一件好事啊。可我还是有一点不好的预感。难道你也有超能力啦？是啊，我刚刚已经看到了我们的将来，还是会像现在一样，一直幸福的生活在一起。我可不敢想那么远的事儿。你要相信我，我一定会去说服我大哥的。你是我最爱的女人。如果他知道你对我来说这么重要的话，他一定不会为难你的。我明白，我只是对自己不太确定。自从父母去世之后，我挣扎了很久才走出来，一直生活在担忧之中。我很怕自己会伤害到身边的人。原来你是害怕伤害到我，没关系，我不介意啊。如果不能和自己喜欢的人在一起，安全的人生，对我而言毫无意义。可是我不想给你带来任何，哪怕是一丁点的伤害。如果你是为了保护我而离开我，那这对我来说才是最大的伤害。我爱你。我刚刚说
我看到了我们的将来，那是在胡扯。但我确实真心希望，我未来的每一天，都能和你在一起。我爱你，我也爱你。小唐总刚刚答应代理工作，浩云就决定回公司了。董事长，您打算怎么办呢？我能怎么办？难道把他赶出去吗？我要真这么做，我成什么人了？外界又会怎么来评论我？那他身体吃得消吗？他这是在跟我赌气，你还看不明白吗？葛医生说，他需要静养，接受治疗。你又给他找了新的专家团队，下周还要会诊。现在这种情况，我说让他回医院好好静养，他会听吗？还有，嘉南那个小子肯定也不会接受。这孩子，大概。已经把我这个做父亲的当做仇人了吧？嗯哥，进。哥，今天感觉怎么样？你来的刚好，我正在看和盛虹的合作方案，我很想知道，艾瑞项目到底是什么。我也不是很清楚啊。你真的不知道吗？哥，这次的合作我真的没有在胡闹。你应该知道，如果这次的合作成功的话，那将来会对我们北辰在人工智能领域这方面会有很大的帮助的。我不明白你为什么要拒绝这次的合作？为什么要拒绝？我连艾瑞项目是什么我都不知道，怎么合作？